Përshëndetje në zënës. Unë jam mësuesja Valdrina Ademaja i Vazi. Dhe ne sot, në lëndën e matematikës për klasën e parë, do të bëjmë për sëritjen e mësimit numrat qift dhe tek. Pra do të ushtrojmë disa dhe tyra për të ushtruar dhe më thënë numrat qift dhe tek. Libri që nga duhet sot është matematika një bë faqe 85. Besoj se tashmë keni hapur librin dhe po e vëreni që në detyrën e parë kërkohet të gjemë numrat të cilët duhet të shkruajmë në hapsirat e zbrasta. Por fillimisht do të analizojmë detyrën. Si që po e vëreni është një bretkoc. Bretkoca ka bërë disa kërcime. Le të mundohemi të gjemë se ku ka filluar kërcimin bretkoca. Bretë koca ka filluar nga numri 0. Pas taj, duke kërcyra jo, ka rritë e numri 2. Numri 2, si që mund të keni mësuar edhe më heret, është numër qift. Pas taj, ka kaluar të numri 4. Dhe, ku ka rritur tani? Tek numri 6. Tek numri 8. Tek numri 10 dhe kërcimi saj vazhdoj të kë numri 12, 14, 16, dhe në fund të kë numri 20. Pra, si që kuptuam, ajo ka ndjekur një regull, ku ka vrapuar, dhe më thënë, ka kërcyur për dy një si. Këtë përshkrimin e rrugës e bretë kocës, do të mundohemi të aparacesim posht me shprejet numerike. Le të shikojmë, 0 plus 2, sa bëjnë? 2, pra ja ku kemi ardhë dhe të këmëri 2, që është një numër qift. Pas taj, kur ka rritë të numëri 2, 2 plus 2, 4. Pas taj, shikoni 4, shiku po bartet këto 4 plus, sa cilja ishte regula që kështë ndjekur bretkoca? Për 2 njësi, dhe më dhenë kështë Levizur, 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 2, 10. Dhe kështu ju duhet të vazhdoni nga dal, por mos haroni që numri që është këtu, duhet gjithë mund të zhvendoset këtu poshtë për të vazhduar pas taj me numrin plus 2 dhe 10. Pjesën tjetër të detyrave dhe të mundohëni që t'i punoni në mënyrë të pavarë. Jeni gati të kalojmë të këdetyre e dytë? Tani në detyren e dytë, i kemi dy lule, ku në se cilën lule kemi nga një numër i cili kërkon të mblidhët me numrat tjerë. Pra mbledhori parë është tetë, kurse mbledhori dytë në rastin tjerë, Këtu kemi 3, 4, 5. Për ta bërë më të letë mbledhjen, ne do të përpichemi të ndjekim regullen duke ndarë mbledhorin e dytë në dy numra. Pra, kemi ndarë në 2 dhe një. Pse thoni ju e kemi ndarë fillimisht në 2 dhe pastaj në një? Si me ndoni? Ne e kemi ndarë në 2, sepse është më letë për të logaritur fëmi të dashur. Pra, 8 plus 2 bëjnë 10 dhe pastaj 10 plus 1, një më bë 10. Le të kalojmë të këdetyra tjetër. Numrin 4 e kemi ndarë në 2, me njëherë e kemi ndarë në 2, sepse e dim që numri 8 i nevojitet numri 2 për të formuar një vjetëshe. Dhe pastaj, kur kemi formuar vjetëshën, e kuptuam se Numri 4 ja dha numrit 8 2 për të formuar djeqe dhe pas taj i ngellën edhe 2 të tjerë që vazhdojmë bledhjen 10 plus 2. Sa bëjmë 10 plus 2? 2 bëjmë 10. Vazhdojmë e detyrën poshtë. 5 shi është ndarë në 2 shë. Në 2 dhe në sa me ndoni. 
le të përvoj njerë 8 plus 2 sa bëjnë 10 dhe kështu e kemi më të letë pas taj kur numri 5 ja dha 2 numri 8 për të formuar një 10 që të plot ati i mbetën edhe 3 10 plus 3 sa bëjnë 3 mbë 10 pra duke ndar numrat kështu ne mund të sojmë bledhjen më të letë duke formuar fillimisht një vjetë që të plot. Kalojmë tek pjesa tjetër e detyres. Vështroni me kujdes. E kemi detyren 8 plus 6. Fillimisht do të mundohemi që numrin 6 të ndajmë në 2 bledhor. Hajde të gjemë numrit 8 sa i duon për të bërë një vjetë që e plot? I duhen 2. Pra, numri 6, ja dha 2 numri 8 për të formuar një djetë që të plot. Dhe, kur a i ja dha 2, numri 8 i mbetën 4. Pra, numri 6 e kemi zbërthyr në 2 mbledhur, në 2 dhe 4. Dhe tashmë e kemi më të letë, sepse djetë plus 4 bëjnë, sa bëjnë 4 mbë djetë. Ju i keni edhe disa dhe tyra të tjera, të cilat kërkojnë që të bënë në këtë njërë. Pra, bledhorin e dytë e zbërthenin në dy mbledhor, por duhet pasur kujdes që bledhorin e parë që kemi këtu, tja përshtasim që të formojnë djetë që të plotë, sepse e ka më të letë logaritjen pastaj me numrin tjetër. Vashdojmë të këtë tyra këtu poshtë. Gjashit, sa i duhen për të bërë djetë? Ne nuk e kemi numrin këtu të zbuluar, por do të mundohemi nga dal të gjim. Numrit 6 i duen 4 për të formuar një djetë që të plot. Dhe, kur kemi arritën numrit djetë, pra, sa i duen të ashtë djetë që të për të bërë 4 mbë djetë? Sa i duen? Mendojën i pak? Ati i duen edhe 4, dhe tashmë zbuluan bledhorin e dytë. 6 plus sa qenë ka 14? 4 plus 4 sa bëjnë? 8. Pra, numri 8 është numri që mungon këto. Pra, 6 plus 4 bëjnë 4 mbë 10. Sigurisht që keni dhe detyra të tjera, por mundohuni me kujdes duke ndjekur udhëzimet që dham, ti plotsoni ato. Pra mos haroni të shikojnë bledhorin e parë dhe mënyra më e letë është duke shikuar se sa i duen numrit 7 për shembul për të bërë 10, pas taj numrit 10 për të bërë 15. E kështu me radhë vazhdojnë, ndërsa të këtë tyra tjetër, keni shembulin që gjasën me shembulin e parë që dham në filim. Kalojnë të këtë tyra e tretë, e cila ndodhet në matematike një bë pache 8.5. Fillimisht, në detyrën e tre, duhet të ledzojmë kërkesen për të kuptuar veprimet që duhet të bëjmë pas taj. Po ledzoj kërkesen tani. I zbrit shmi është 17, kurse zbritësi numri më i madhë tek i djetëshë së parë. Njësojmë ndryshimin. Pra, si që kuptuat, kemi të gjejmë ndryshimin, Por para se të gjemë dryshimin, neve na duen disa të dhëna, cilat janë ato, na duen të gjemë cili është numri më i madhë tek në djetëshën e parë. Ja ku i kemi numrat tek të djetëshës e parë, cili me ndoni që është numri më i madhë i djetëshës e parë. Pesoj se e dalua tashma që numri më i madhë i djetëshës e parë, numri më i madhë i djetëshës e parë, numri tek është numri nënë. Tashma e kemi më të letë të punojmë dhe tyren. Le të provojmë nga dalë. Duke ndjekur hap pas hapi udzimet. I zbritshmi është 17. Si që deni kemi dhe tyren me zbritje. Minos, kurse zbritësi, cili ishte numri 9. Pra numri më i madhë tek i djetë shëse parë është numri 9. Dhe ndryshimi, 17 minus 9, sa bëjnë, cili është ndryshimi? Ndryshimi është numri 
identitet. Besoj që e punuat me lehtësi duke ndjekur udhëzimet të cilat ne dha. Vashdoj me detyrën e katërt. Edhe detyra e katër ka një kërkes të cilën fillemisht duhet të lecojmë, pas taj të provojmë të zgjidhim detyre. Përsa është numri 15, më i madhë se ndryshimi i numrave 14 dhe 9. Pra, përsa është numri 15, më i madhë se ndryshimi numrave 14 dhe 9. Këtë dhe tyrë duhet të zbatojmë në apsirat e dhëna këtu poshtë dhe duhet përpichem i hapë pas hapi të ndjekim utsimet. Numri 15 e shënojmë këto, ndërsa ndryshimi dy numrave 14 dhe 9 e fusim në klapa, vazhdojmë numri 15 e e bartim këto, dhe numrin 14 e zbresim me numrin 9, e shkruajmë këto dhe pas taj të dy numrat i zbresim dhe gjejmë ndryshimin. Pra, dhe tyren duhet të vazhdojnë ju vetë të punoni në mënyrë të pavarur, duke ndjekur rëzimet filestare që ne dha. Dhe në fund, kur ta gjeni ndryshimin, ju duhet të ashkruani edhe këtu poshtë. Pra, numri 15 është për më i madhë, dhe më dhe në shkruani numrin, më i madhë se ndryshimi i numrave 14 dhe 9. Pra, duhet të gjejmë diferencën në mes të numrit 15 dhe ndryshimi të numrave. Kalojmë të këdetyra e 5. Në detyrën e 5, kërkohet që të punojmë me njyra dhe lapsë. Filimisht, ledzojmë kërkesën dhe pas taj punën tjetër do të akryoni në mënyrë të pavarë. Vazhdojmë të kopjojmë. Pra neve në kërkohet që duke ndjekur figura që i kemi të dhe në filimisht, të mundohemi me ndihme në pikave, ti rishkruajmë ato, ti plotsojmë, ti vizatojmë faktikisht dhe pas taj ti njërosim e njërë të njëjtë. Pra do të ndjekim modelin e njëjtë të paracesim hap pas hapi pika do t'jenë ato të cilat do t'ju ndihmojmë. Kë ishte mësimi unë për sot. Miru pafshim fëmi të dashë.